সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আমি সব সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন সব সময় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকে তো আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এবং সিম্পল সেন্টার সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা পেয়েছিলাম আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে চেঞ্জিং সেন্টেস করব কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এবং সিম্পলে নিয়ে যাব সিম্পলে আমরা সেন্টেসগুলো পরিবর্তন করব তো চলো শুরু করা যাক আমরা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ডে নিই এবং সিম্পলে নিই তাহলে আমাদের কিছু নিয়ম মানতে হবে এই নিয়মগুলো আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তো বন্ধুরা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দু অলদু থাকে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যদি কম্প্ল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি দু অলদু থাকে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটা কম্পাউন্ডে বাট হয়ে যাবে কম্পাউন্ড এটা বাট হয়ে যাবে এই যে দু অলদু যুক্ত সেন্টেন্স কম্পাউন্ডে হয়ে যাবে বাট এবং সিম্পলে হয়ে যাবে ইন স্পাইট অফ তারপর পজিটিভ বসবে তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হবে তারপরে নাউন বা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ বসবে তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করতে পারছ এটা তো আমরা যদি সেন্টেন্সটাকে একটু চেঞ্জ করি তাহলে ব্যাপারটা কি দ্বারা খেয়াল করো দাঁড়া হচ্ছে যে দু হি ওয়াজ খেয়াল করি তোমরা যে সেন্টেন্সটা যদি আমরা করি দু হি ওয়াজ সিক হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস তাহলে এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে এখান থেকে আমাদের দেখো এখান থেকে আমাদের দু অংশটা কেটে যাওয়া কেটে দিতে হবে তারপর আমাদের যেটা করতে হবে আমরা সাবজেক্ট থেকে লিখবো তাহলে খেয়াল করো আমরা এই অংশটা লিখতে যাচ্ছি হি ওয়াজ সিক এটা আমরা লিখে ফেলবো এখানে যে হি ওয়াজ হি ওয়াজ সিক তারপরে আমাদের এই যে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের বাট বসবে বাট তারপরে আমরা যে বাকি যে অংশটা আছে ধরো এই যে এইখানে যে অংশটা আছে হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস এইটা আমরা লিখে ফেলবো যে হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি আমরা আমাদের এই সেন্টেন্সটাকে অর্থাৎ আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা আবার কমপ্লেক্স থেকে যদি আমরা সিম্পলে নিতে চাই তাহলে খেয়াল করো যদি আমরা সিম্পলে নিতে চাই তাহলে কী দাঁড়াবে আমাদের প্রথমে কী লিখতে হবে ইন স্পাইট অফ লিখতে হবে নিয়ম অনুযায়ী যে আমরা ইন স্পাইট অফ লিখলাম খেয়াল করো বন্ধুরা ইন স্পাইট অফ তারপরে এখানে যে সাবজেক্ট আছে এই যে সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টের এই সাবজেক্টের আমাদের পজিটিভ কেস লিখতে হবে তো আমরা হি এর পজিটিভ কেস এই যে এখানে যে হিটা আছে এটার পজিটিভ কেস লিখলাম আমরা হিজ তারপরে আমাদের এখানে অক্সিলারি বার্ব আছে খেয়াল করো ওয়াজ তাহলে এটার এটা হচ্ছে বিবার্ব তো এক্ষেত্রে আমাদের এটা বিং হয়ে যাবে ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে কারণ আমাদের এই যে নিয়ম অনুযায়ী এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি বসলো তাহলে আমাদের বিং লেখার পরে আমরা অ্যাজেকটিভ লিখে ফেলবো সিক তারপর বাকি যে ক্লাসটা আছে সেটা আমরা লিখে দেবো হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করছো যে কীভাবে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এবং সিম্পল করা যায় দ্যাট তার মানে তোমরা দু অলদ যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করতে হলে বাট দিয়ে করতে হবে এবং সিম্পল করতে গেলে ইন স্পাইট অফ তারপর প্রসেসিভ প্লাস বিং প্লাস নাউন অর অ্যাজেকটিভ বসাতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা তারপরে যদি আমরা আমাদের সেকেন্ড রোলটাতে যাই তাহলে সেটা হচ্ছে যে সিন্স এজ হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্সকে খেয়াল করতে তোমরা সিন্স এজ হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমরা কম্পাউন্ডে নিতে চাই তাহলে আমাদের অ্যান্ড দিয়ে করতে হবে এবং যদি আমরা সিম্পলে নিতে চাই তাহলে প্রথমে ভার্বের সাথে আইনজি বসিয়ে দেবো আর যদি ভার্বটা হ্যাবার্ব থাকে তাহলে আমরা হ্যাবিংয়ের সাথে ভি থ্রি করে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখি একটু সেন্টেন্সটা যেমন এখানে বলছে হোয়েন হি হ্যাড অ্যারাইভড হিয়ার আই অ্যাসিস্টেড ইন হিজ জার্নি এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই তাহলে খেয়াল করো এখান থেকে আমাদের বাদ যাবে হোয়েন কারণ আমরা জানি যে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হোয়েন থাকে তাহলে এটা আমরা কেটে দিলাম তারপরে আমাদের যে অংশটা আছে সেটা আমরা লিখবো যেমন হি হ্যাড অ্যারাইভড হিয়ার হি হ্যাড অ্যারাইভড হিয়ার আমরা এটুকু লিখে ফেললাম তারপরে খেয়াল করো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী অ্যান্ড বসার কথা তাহলে আমরা এখানে অ্যান্ড বসিয়ে দিলাম খেয়াল করছো তোমরা তারপরে আমরা বাকি ক্লাসটা এই যে আই অ্যাসিস্টেড আই অ্যাসিস্টেড ইন হিজ জার্নি এটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলেই আমাদের হয়ে গেল এবার যদি আমরা এটাকে কম্পা এটাতে যদি আমরা কম্পাউন্ডটাকে যদি আমরা কম সিম্পলে নিই তাহলে আমাদের কি করতে হবে খেয়াল করো ভার্বের সাথে আমাদের আইএনজি যোগ করতে হবে তাহলে এখানে ভার্ব হচ্ছে খেয়াল করো তোমরা আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সরি প্রথমে সাবজেক্ট লিখে তারপর আমরা ভার্বটাকে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করবো তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে হি তাহলে আমরা হি লিখলাম তারপরে খেয়াল করো এখানে হ্যাড আছে ভার্ব আছে হ্যাড তার মানে হচ্ছে যে এখানে হ্যা হ্যাব ভার্ব আছে তাহলে আমরা এটার সাথে আইনজি যোগ করে দেবো তাহলে হ্যাব ভার্বের সাথে আইনজি করলে
এখানে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে যে এই যে হি হ্যাভিং তার বাকি অংশ লিখে ফেলবো যা আছে তাহলে এরাইভড দেয়ার তারপরের ক্লাসটা আমরা লিখে ফেলবো আই অ্যাসিস্টেড ইন হিজ জার্নি নিশ্চয়ই বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি আমরা যাই সিন্স এস বিকজ যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে আমাদের কজ অ্যান্ড রেজাল্ট করতে হবে তারপরে যদি আমাদের যদি আমরা সিম্পল করতে চাই তাহলে বিকজ অফ ডিও টু ফর প্লাস পসিটিভ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি করে নিতে হবে তাহলে খেয়াল করো এখানে যে সেন্টেন্সটা আছে এখানে যে সেন্টেন্সটা আছে আমাদের খেয়াল করো যে সিন্স হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস হি মিসড দ্য নিউ টপিক্স তাহলে এখানে বলছে যে যেহেতু সে অনুপস্থিত ছিল ক্লাসে সেহেতু সে নতুন টপিক্সটা মিস করেছে তাহলে খেয়াল করো মিস করেছিল তাহলে খেয়াল করো এখানে কজ হচ্ছে কারণটা হচ্ছে যে সে মিস করেছিল এটা হচ্ছে কারণ হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস এটা হচ্ছে কস আর তাহলে আমরা কসটা আগে লিখবো যে এখানে বলছি কস আগে লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখলাম হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস আর তাছাড়া আমরা জানি যে কম কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সিন্সটা বাদ যাবে তাহলে এটা ক্রস করে দিলাম তাহলে তাহলে হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস তারপরে আমরা নিয়ম অনুযায়ী অ্যান বসাবো তাহলে বসালাম এখানে অ্যান্ড তারপরে বাকি যে ক্লসটা আছে অর্থাৎ রেজাল্টের যে ক্লসটা আছে এই রেজাল্টের যে ক্লসটা আছে খেয়াল করো এই যে রেজাল্ট যে ক্লসটা আছে দ্যাট মিন্স হি মিসড দ্য টপিক্স এটা আমরা বসিয়ে ফেলবো এখানে যে হি মিসড দ্য নিউ টপিক্স নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা তারপরে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা এই সেন্টেন্সটাকে যদি ধরো তোমার সিম্পল করতে চাই তাহলে আমাদের বিকজ অফ দিয়ে করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে লিখে নিলাম বিকজ অফ তারপরে প্রসেসিভ লিখলাম হিজ কারণ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি তাহলে আমরা সাবজেক্টটা হি থাকার কারণে আমরা এখানে কি করব বিকজ অফ এই যে বিকজ অফ হিজ তারপরে ভার্ভ হচ্ছে এখানে ওয়াজ তার মানে বিভার্ভ তাহলে আমরা বিং করলাম বিকজ অফ হিজ বিং অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য ক্লাস হি মিস দ্য নিউ টপিক্স তো আশা করি তোমরা এটাও বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি আমরা যাই তারপরে রোলটাতে খেয়াল করে তোমরা সবাই কমপ্লেক্সে যদি থাকে ই প্লাস নেগেটিভ প্লাস তাহলে এটা হয়ে যায় ইম্পারেটিভ প্লাস কম্পাউন্ড হয়ে যাবে ইম্পারেটিভ প্লাস ওর আর সিম্পল হয়ে যাবে উইদাউট প্লাস ভারবেশে দা এনজি প্লাস রেস্ট পার্ট তাহলে খেয়াল করো এখানে ক্লাসটা হচ্ছে যে ইফ ইফ ইউ ডু নট স্টাডি হার্ড ইউ উইল নট রিচ ইউর গোল যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো তাহলে তুমি লক্ষ্যে পুষবা না তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে ইম্পারেটিভ করতে হবে তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইম্পারেটিভ সেন্টার শুরু হয় ভার্ভ দিয়ে তাহলে আমরা এখানে ভার্ভ দিয়ে লিখবো তাহলে লিখলাম স্টাডি হার্ড তারপরে আমরা নিয়ম অনুযায়ী অর লিখব এই যে আমরা অর লিখে ফেললাম তারপরে কি লিখবো বাকি অংশটা যা আছে তা লিখে ফেলবো যে ইউ উইল নট রিচ ইউর গোল ইউ উইল নট রিচ ইউর গোল ওকে বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই তারপরে যদি আমরা এটাকে সিম্পলি করি তাহলে আমাদের উইদাউট দিয়ে করতে হবে তাহলে আমরা এখানে কি করব প্রথমে উইদাউট লিখবো এই যে নিয়ম অনুযায়ী আমরা প্রথমে উইদাউট লিখলাম তারপরে আমরা উইদাউটের পরে আমরা জানি যে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় তাহলে আমরা এই স্টাডির সাথে আইনজি যুক্ত করে দিলাম স্টাডি হার্ড ইউ উইল নট রিচ ইউর গোল তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই এভাবে যদি তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্স তোমাদের কোনো ভীতি থাকবে না আর রোলগুলো মনে রাখার জন্য বেস্ট উপায় হচ্ছে যে তোমরা প্রত্যেকটা রোল মিনিমাম পাঁচ থেকে পনেরো বিশ বার লিখতে হবে তো আমরা যাচ্ছি তার পরের রোলটাতে খেয়াল করো বন্ধুরা যদি ইফ প্লাস অ্যাফারমেটিভ প্লাস থাকে তাহলে আমরা ইম্পারেটিভ প্লাস অ্যান্ড করব আগেটাতে আমরা করেছিলাম খেয়াল করো সবাই যে আমরা আগে যে সেন্টেন্স রোলটা করেছিলাম সেটা ছিল এই যে ই প্লাস নেগেটিভ প্লাস এখন আমরা যেটা করতে চাইছি ই প্লাস অ্যাফারমেটিভ প্লাস সেক্ষেত্রে আমাদের ইম্পারেটিভ প্লাস অ্যান্ড দিয়ে করতে হবে কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্সে বাই প্লাস ভার প্লাস আইনজি তারপর বাকি অংশটা করবো আমরা তাহলে খেয়াল করি আমরা ইফ ইউ স্টাডি হার্ড ইউ উইল রিচ ইউর গোল তাহলে ইম্পারেটিভ করতে বলছে যেহেতু আমাদের তাহলে ইম্পারেটিভ করতে হবে আমাদের রোল অনুযায়ী তাহলে আমরা ইম্পারেটিভ করতে হলে আমরা ভার্ভ দিয়ে শুরু করবো তাহলে স্টাডি হার্ড দিয়ে করবো আমরা এই যে খেয়াল করে স্টাডি হার্ড তারপরে অ্যান বসাবো তারপর বাকি ক্লাস বসে যাবে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি আমরা যাই যাই যে আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আমরা কি লিখবো খেয়াল করো নিয়ম অনুযায়ী আমরা লিখবো বাই স্টার্টিং হার্ড কেন না বাইয়ের পরে ভার্ভের সাথে আইনজি যুক্ত হয় বাই স্টার্টিং হার্ড বাকি ক্লসটা আমরা বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে ইউ উইল রিচ ইউর গোল তাহলে তোমরা এবার খেয়াল করো আমাদের নেক্সট যে রোলটা আছে সেটা হচ্ছে সো দ্যাটের রোল সো দ্যাট যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে এটা এটা কম্পাউন্ড এসে অ্যান্ড দাস হয় এবং সিম্পল এসে হয়ে
he work hard so that he could push body in life তাহলে খেয়াল করো যদি আমরা এটাকে কম্পাউন্ডে নিতে চাই তাহলে এখান থেকে বাদ যাবে সু দ্যাট খেয়াল করো সিম্পল হিসাব এখান থেকে সু দ্যাট বাদ যাবে তাহলে আমরা সু দ্যাট বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে লিখলাম হি ওয়ার্ক হার্ট অ্যান্ড দাস বাকি অংশ লেখে ফেলবো হি কুড নট পুসপার ইন লাইফ অন্যদিকে যদি আমরা সিম্পলি করতে চাই এটাকে তাহলে আমরা প্রথমে ইন অর্ডার্ড আমরা মাঝখানে ইন অর্ডার টু বসাতে হবে তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা লিখে ফেলবো হি ওয়ার্ক হার্ড এটা লিখবো তারপরে আমরা ইন অর্ডার টু লিখবো নিয়ম অনুযায়ী ইন অর্ডার টু লিখবো তারপরে আমরা লিখবো বাকি যে অংশটা আছে সেটার ইন অর্ডার টুর পরে আমরা ভার্বটা লিখবো তারপরে যে ভার্বটা আছে সেটা লিখবো পুসপার ইন লাইফ তাহলে আমরা লিখে ফেললাম ইন অর্ডার টু পুসপার ইন লাইফ বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ তো এভাবে তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমরা আশা করি পারবে তারপরে যদি আমরা দেখি সুদেট প্লাস নেগেটিভ প্লাস যদি থাকে কমপ্লেক্সে তাহলে এটা কম্পাউন্ড হয়ে যাবে বেরি ডডোডেন্ট এবং সিম্পলে হয়ে যাবে টু ডডো টু তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা দেখি হি ওয়াজ সু উইক দ্যাট হি কুড নট অ্যাট ইন দ্য ক্লাস এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স তাহলে আমরা যদি এটাকে কম্পাউন্ড করতে যাই তাহলে আমাদের যেটা বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে সু এর জায়গায় আমরা সুটা বাদ দেব তারপরে দেড়টা বাদ দেব তাহলে এই দুইটার পরিবর্তে আমাদের যেটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে বেরি অ্যান্ড তাহলে আমরা খেয়াল করি হি ওয়াজ সু উইক তাহলে এখানে সু এর জায়গায় আমরা লিখে লিখবো ভেরি এই যে খেয়াল করো সু এর জায়গায় হবে ভেরি আর দেটের জায়গায় হবে অ্যান্ড তাহলে খেয়াল করে কি হচ্ছে হি ওয়াজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা তারপরে যদি আমরা যাই যে এটাকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই তাহলে টু ডট ডট টু দিয়ে করতে হবে তাহলে আমরা এখানেও সেম কাজ করব হি ওয়াজ সু এর জায়গায় লিখবো টু হি ওয়াজ টু উইক আর বাকি যে অংশটা আছে সেক্ষেত্রে আমাদের নটের আগে কুড নটটা বাদ দিয়ে এখানে আমাদের টু বসাতে হবে তাহলে টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যদি সমস্যা থাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে যদি আমরা যাই সু ডট ডট দ্যাট প্লাস অ্যাফারমেটিভ প্লাস যদি থাকে কমপ্লেক্সে তাহলে এটা কম্পাউন্ড করার সময় বেরি ডট ডট এন বসে এবং সিম্পল করার সময় এন আফ টু বসে তো সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি হি ইজ সু স্ট্রং দ্যাট হি ক্যান নট হি ইজ সু স্ট্রং দ্যাট হি ক্যান নট ফাইভ সরি এটা ভুল এসেছে এটা হবে ফাইট সরি হি ক্যান নট ফাইট উইথ ফাইভ পিপল ঠিক আছে তাহলে সে এত শক্তিশালী যে সে পাঁচজন লোকের সাথে যুদ্ধ করতে পারে তাহলে এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে এখান থেকে আমাদের যেটা বাদ যাবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সো বাদ যাবে তারপরে দেড় বাদ যাবে তাহলে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে হি ইজ তারপরে আমরা সুযোগ লিখবো বেরি ইজ ভেরি স্ট্রং দেন দেটের জায়গায় আমরা লিখবো অ্যান্ড তাহলে কী হলো হি ইজ ভেরি স্ট্রং দ্যাট হি ক্যান ফাইট উইথ ফাইভ পিপল তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যদি আমরা সিম্পলে যাই তাহলে আমরা লিখবো হি ইজ টু এর জায়গায় লিখবো হি ইজ স্ট্রং এন আফ সরি সি হি ইজ স্ট্রং এন আফ টু ফাইট উইথ ফাইভ পিপল দ্যাট মিন্স এখান থেকে যেটা বাদ যাচ্ছে তোমার সেটা হচ্ছে শোটা বাদ যাচ্ছে তারপরে এই শোটা সিম্পল করার সময় শোটা বাদ যাবে এবং সেই জায়গায় আমাদের হি ইজ স্ট্রং দ্যাটের জায়গায় হবে এন আফ এন আফ এই দ্যাট এবং দ্যাটের জায়গায় হবে এন আফ টু ফাইট উইথ ফাইভ পিপল তাহলে আমাদের দ্যাট হি এবং ক্যানটা বাদ চলে যাবে ঠিক আছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আর একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে তারপরে যদি আমরা যাই যে আমাদের লাস্ট যে রোলটা আছে সেটা যদি অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে তাহলে কমপ্লেক্সে যদি অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সেটা হয়ে যাবে অ্যান্ট প্লাস অ্যান্টিসিডেন্ট এর প্রোনাউন রূপ আর সিম্পলে হয়ে যাবে অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি অথবা অ্যাপোজিটিভ তো আমরা একটু দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে আমরা যদি বলি কমপ্লেক্সে যে হি সরি আই স এ বয় হু ওয়াজ প্লেইং এটা হয়ে যাবে দেখো কম্পাউন্ড এসে হয়ে যাবে আই স এ বয় হুটা বাদ গিয়ে হবে অ্যান্ড হি ওয়াজ প্লেইং অন্যদিকে এটা সিম্পল হয়ে যাবে আই স এ বয় প্লেইং আই স এ বয় প্লেইং দ্যাট মিন্স হু ওয়াজটা বাদ চলে যাচ্ছে অন্যদিকে যদি আমরা আরেকটা সেন্টেন্স দেখি তাহলে কি হয় আই মিট এ বয় হু ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট এটা কম্পা কম্পাউন্ড হয়ে যাবে 
I met a boy and he was brilliant. अन्य दिक्कत इट सिंपल हो बे I meet a brilliant boy तो बंदूरा आशा करी तुमरा बेपट्टा बुस्त पे रचो बार बार रोल गुलो प्रैक्टिस कर बे ताहोली तुमरा इन्शाल्ला भालो कोरे चेंजिंग सेंटर शेष करते पार बे अबांग तुम्हारे भीती टच चले जावे आज के पद्धतों ही परवर्ती वीडियो देखा रामंत्रण रोलो धन्यवाद